Hello dear students, welcome back to Vijuala 2.0. अपो ये रे वीडियो economics plus two economics students ने मेरे इच्छा ला वीडियो आना economics students से पढ़ के एंडा important आये रे पत्त the problems are we have discussed. This is already in our online crash batch. We have already online students in our online chapter. We have done the question paper analysis. We have done the problems in our class. We have done the video. We have done the problems in our class. We have done the problems in our class. Problems itu kostum macam ni, kalau kita pernah dengar, anak cewek ni ada. Tapi, apa orang ni orang yang tak kute kalau ni awam, ini problem sahaja yang student ni ada. Ia macam, then okay ayah kute kalau ada, ini problem semua level ayah pergi ceri kita kute kalau ni awam. Pala type of student ni, kita kena. Apa yang dah anak ni, kalau video kahana, pergi ceri kute kalau kau tunggu dia, ala, ada beri orang macam mind mind tu lirik kahana. Apa final exam ni, ada model exam ni, mungkin ni ada model exam ni kahwin ni. Apa adil kum, ok, orang ni ada dengan helpful lah orang ni video kahana. Model exam ni, kita cuci ini live वीडियो से डायरी को टा आह दही तो मॉडल एक्साम का ही नित्त ओके अपन हमको वीडियो लेके कर का माध्यम में आधे आठ टन हमारे चैनल का ना देंगे लाइक या शेयर या सब्सक्राइब या मैक्सिमम सपोर्ट या देन और एक क्वेश्चन भी पर इतने का ही ना निगल को मंच लाओ और एक क्वेश्चन भी पर इतने का ही ना आधे लेंगे न economics itu lori tiga empat le problem sekarang, nama kita kahannya ni entah. Apa all, semua question itu, ini pernah patut question itu, nama kita teri kena dah question paper ni nana. Oru warshatta question paper ni kalau ni nana refer je, ini terlalu lori patut different types of question itu, anu nama kita teri kena dah. Okay, apa nama kita beri lekik ada kah? Okay, apa first question nana following kan, nama kita tiket teri kena question ni entah red green color ni. Following data shows the level of total expenditure of an economy during a particular year. Expenditures are the only thing. Consumption is the only thing. Government expenditure. Then, our investment firm and expenditure is the only thing. Export and import is the only thing. Apabila itu kanda, nama kita GDP itu kostumnya ana, nama kita equation, semua expenditure itu sama dengan kita lah. C plus I plus G plus X minus Z, itu mark kita itu export minus import ana. Apabila itu dua mark ini ada problem ana. Apabila dengan itu simple ana, inga anda ana, nama kita expenditure ana, anda dengan itu aduk kita, income sah anda dengan itu aduk kita itu ada edi mekya. So apabila kita ini answer ini ni jia GDP equal to, tapi sepetikal ini lete baca, ini box lete baca, dah ana, anda pelik anda. Apa ini Equations itu untuk pada kita ada problems itu untuk arah itu kita kelan dah ulo. Apa yang itu juga? Ini miss pada peti orang question lom. Nengal pada kita ni dengan box ni tuod tena. Nampal students ni mandi cah online students ni mandi cah. Apa apa yang pada kita ni ada boleh tena. Nengal pun pada kita. Apa ini orang box baru kita. Means pada kita C plus G plus I plus X minus M mana. Ini nampal itu juga ada play cah tuod tena. Nampal kita answer gitu. So simple two marks ana equation itu ni. Nampal kita answer gan dapat kita ni. Okay. The next question ana ada this one. 19 to 1 ना ना इन एन इकोनॉमी इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इस 0.6 एमपीसी 0.6 आना एमपीएम डेट इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंपोर्ट एमपीएम 0.05 आना कैलकुलेट टैक्स मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर मून मल्टीप्लायर गलो आना इंदा आना चाहिए ये मून मल्टीप्लायर का अंडर बढ़ गया ना इक्वेशन से बढ़ गया टैक्स मल्टीप्लायर का आना नहीं था नेगेटिव सी बाय वन माइनस सी आना सी ने बराबर इंदे एमपीसी आना पॉइंट सिक्स आना देन एम ने बराबर इंदा द एमपीएम आना पॉइंट जीरो फाइव आना अपॉर टैक्स मल्टीप्लायर का अंडर बढ़ गया ना इक्वेशन इंदा Open economy multiplier अगर ने कंट्री बढ़ क्या one by one minus c plus m माना अदा दे पॉली क्वेश्चन लेप्ले चीज़ रुका चाहिए ओके एल पर ले मुंड मार्क कर दिया करें ना ये मल्टीप्लायर अगलो पढ़ी क्यों बो one by one minus c c by one minus c अत्रे वालो अपन सिंपल आना c इन्हें बराबर एंड एमपी सी आने गलो ना अर्नी जाल मात्र मार दिया उटा ओके the next one आना this question in a two sector economy the consumption function is c equal to 80 plus 0.6 y autonomous investment is 50 आना calculate value of output multiplier find out the aggregate demand and equilibrium income of that economy income increases to 60 sorry investment increases to 60 calculate effect on equilibrium income मून क्वेश्चन आना इधर five mark के ने क्वेश्चन आना टॉप 
എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി ആണ് അല്ലേ സോ ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയുടെ എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ സി ബാർ എയ്റ്റി ആണ് ഐ ബാർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൈ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്ങം ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്ങം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ പഠിക്കാത്തവർ പഠിക്കുക എ ബാർ ബൈ വൺ മൈനസ് സി ആണ് എ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാറും ഐ ബാറും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്കം അതിലെൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആയി കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ട് അറുപതായി അപ്പം എന്താണ് ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്കം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്കം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്കം കൂടി അപ്പോൾ ഇക്ലിബ്രിയം ഇങ്കം ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്ക് വെറുതെ കളയേണ്ട നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഈ തേർട്ടീത് വൺ ആണ് മിസ്റ്റർ റോയ് വാൺസ് ടു ബൈ റൈസ് ആൻഡ് മിൽക്ക് വിത്ത് മണി ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ഹിസ് ഇൻകം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടെന്നും ഫൈവ് ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സ്ലോപ്പ് എഴുതാം ദെൻ ഒരു സോൺ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എം എന്നാണ് പറയുക ദെൻ റൈസ് ഗുഡ് വൺ ആണ് മിൽക്ക് ഗുഡ് ടു റൈസിൻ്റെ വില പത്ത് ഗുഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ടു ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഗ്യാം ദെൻ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഒറിജിനൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എം ബൈ പി വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എം ബൈ പി ടു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും കണ്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ മിസ് ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബജറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്നും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോൺ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് സ്ലോപ്പാണ് ഇത് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ ഒന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എങ്ങാനും വരയ്ക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കിട്ടണമല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇതേപോലെ സൈഡിലൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബജറ്റ് ലൈൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫ്രം മാക്രോയിൽ നിന്നാണ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ദ ജി ഡി പി ഓഫ് കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ജി ഡി പി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ജി ഡി പി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വെച്ച് കമൻറ്റ് ഓൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ആ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ അറിയണം സോ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നോക്കുക ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ചില കുട്ടികൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് പഠിക്കാറില്ല ചിലവർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് പഠിക്കാം മിസ്സിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നല്ലതാണ് ഇനി എന്താണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ നമ്മുടെ കൊസ്റ്റിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയറിലത്തെ ജി ഡി പി ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ റിയൽ ജി ഡി പി എന്നാൽ ബേസ് ഇയർ ആണ് മുന്നത്തെ വർഷ
he wants to compare the prices of commodities in us and india randilum prices gal compare cheyidu us il ulla price um adu pole indian price um namukku thannunde question endha nu vechittundengile exchange rate 50 aanu or dollar n 80 rupay aanu which economic concept is used to compare this and which a country is purchasing these commodities are more profitable rendu question aanallathu eda method aanu ivide iyal use cheyidirikkune അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എസ് എന്ന് വാങ്ങണോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ അറിയാം കാരണം ഒരു ഡോളർ അൻപത് രൂപയെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ റേഞ്ച് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നതും അവിടുത്തെ ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മനക്കണക്കായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നാണ് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അത് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേജൻ ഉണ്ട് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇ പി എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് അത് അവിടെ വന്നിട്ട് അൻപത് രൂപ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡിന്റെ പ്രൈസ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും വാങ്ങണത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഷർട്ട് ഷർട്ടിന്റെ യു എസ് റേറ്റ് ട്വന്റി ആണ് നാട്ടിലെ റേറ്റ് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പൊ അൻപത് രൂപയാണ് യു എസ് ഡോളർ അപ്പൊ അൻപത് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആയിരം രൂപ വേണം അവിടെ ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഷർട്ട് യു എസ് ഡോ യു എസിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് രണ്ടാണ് വാല്യൂ വരിക ഒരു ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെ അല്ല ആയാലാണ് നമുക്ക് എക്കണോമിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതെന്തല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് നാട്ടിൽ വന്ന ഷർട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ പി എഫ് വഴി നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ യു എസിൽ കൊടുത്താൽ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടും യു എസിൽ പോയിട്ട് കേട്ടോ യു എസിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമില്ല നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്താലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം സോ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കോട്ടെ ലെതർ ബാഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെതർ ബാഗ് അൻപത് രൂപയാണ് ഡോളറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി കാരണം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഈ സാധനമല്ല നാട്ടിലുള്ളത് സോ എന്താണ് ഇത് ബെറ്റർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പഠിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ പി ആണ് ഇത് ഇതേപോലെ എല്ലാം ചോദിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക യു എസ് ഡോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ടൂ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടൂ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻപുട്ടും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടും പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മിസ് എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ട് നോക്കിയേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടി സോ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് ഓക്കെ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലാണ് ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ആയി അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഗ്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോട്ട ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം
സപ്ലൈ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകളും കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ ക്യു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈനെ അങ്ങനെ എഴുതുക ക്യു ഡി ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടു ക്യു എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടു എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സിന് ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി ദെൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് പി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് പി ആയി അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ആയി പിയുടെ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കിട്ടി ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ക്യു ഡിയും ക്യു എസും അതിൽ പിയുടെ വാല്യൂവിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ രണ്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലത്തെ ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് സപ്ലൈ ആണ് ഇത് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാം ഇക്വിലിബ്രിയം മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ്റ്റർ സുധ വാണ്ട്സ് ടു കൺസ്യൂം ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഹെർ ഇൻകം ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എയ്റ്റി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു അതായത് ഓറഞ്ചിന്റെ അൻപത് രൂപയും ആപ്പിളിന്റെ എൺപത് രൂപയാണ് ഇൻകം തന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വരയ്ക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗുഡ് വണ്ണ് ആളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻകം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് എത്രത്തോളം വാങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒറിജോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സ്ലോപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻകം എഴുതി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എഴുതി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു എഴുതി ദെൻ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം വെച്ച് എഴുതി ഹോറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക അവിടെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ദെൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആപ്പിൾ വാങ്ങിയാൽ എത്ര കിലോ വാങ്ങാം അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എം ബൈ പി വൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു പി വൺ ബൈ പി ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഇൻകം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻകം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ബൈ പി വണ്ണും എം ബൈ ടു പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അത് ഇതേപോലെ മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാട്ടോ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വരച്ച് ഇവിടെ സീറോ തൊട്ടിട്ട് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ബജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക രണ്ടു ഒന്നിൽ വരച്ചാൽ നമുക്കറിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ ബജറ്റ് ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറിജോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവും എയ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഒറിജോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെയും ഈ കാപ്പി കളർ ബ്രൗൺ കളറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഏറെ മാർക്ക് ഇടാം ഇവിടെ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറിജോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ബജറ്റ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് പാലലി ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബജറ്റ് ലൈൻ
അപ്പൊ റവന്യൂ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂട്ടണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂട്ടണം അതുപോലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റും റവന്യൂ റിസീപ്റ്റും കൂട്ടണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് കുറയ്ക്കണം ബോറോയിങ്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കിട്ടി ദെൻ പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റും കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മാത്രം മതി വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് മിസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ടി സി മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാം സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടി എഫ് സി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് സി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി സിയിൽ നിന്ന് ടി വി സി കുറച്ചപ്പോൾ ടി എഫ് സി കിട്ടി അപ്പൊ എല്ലാം മിസ്സോടെ അറുപത് നേടി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ടി വി സി കാണാൻ ടി സി നിന്ന് ടി എഫ് സി കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചപ്പോൾ ടി വി സി കിട്ടി ടി വി സി ബൈ ക്യൂ ചെയ്ത എ വി സി കിട്ടി ടി എഫ് സി ബൈ ക്യൂ ചെയ്ത എ എഫ് സി കിട്ടി ദെൻ എസ് സി സി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടി സി ബൈ ക്യൂ ചെയ്താൽ എസ് എ സി കിട്ടി എസ് എം സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചപ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടി നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടി നൂറ്റഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴത്തത് മൈനസ് മേലത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി ദ ഇക്വേഷൻസ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഇത് എട്ട് മാർക്കിനല്ലാട്ട ഇത് ശരിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ എട്ട് മാർക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടി സിയും ടി വി സിയും ടി എഫ് സിയുടെ കറിവ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിവ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എന്താ ചെയ്യുക ടി എഫ് സി കറിവ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതേപോലെ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടുന്ന് എസ് ഷേപ്പ് ഇവിടുന്നും എസ് ഷേപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഷേപ്പ് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടി വി സി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടി സി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറിവ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടും വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ടി സി ടി എഫ് സി ടി വി സിയുടെ മാത്രം നോക്കുക എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാത്ത വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കറിവ് അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഷേപ്പുകൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും കൂടി വരച്ചാലാണ് എട്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ ആവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പ്രോബ്ലംസ് മിസ് തപ്പെടുത്തത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് പഠിക്കണം ദെൻ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ സ്ലോപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻഡസെറ്റ് ഓർ സോൺ ഇൻഡസെറ്റ് പിന്നെ ബജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അതിന് ഷിഫ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രൈസും ഇക്ലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്യൂ ഡി ഇസി ഗൾ ടു ക്യൂ എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദെൻ പിന്നീട് റിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വഴി നാട്ടിലത്തെ ആണോ അവിടുത്തെ ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ദെൻ പിന്നീട് ബജറ്റ് ലൈൻ എൻ്റെ സെയിം മുന്നത് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലയറുകളായിരുന്നു ടാക്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഓപ്പൺ എക്കോണമി മൾട്ടിപ്ലയർ ജി ഡി പി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികളും മോറൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാം ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോബ്ലം അല്ലാത്ത എക്കണോമിക്സ് പേപ്പർ ഇല്ല സോ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻസ